হ্যালো ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন এবং আল্লাহর অশেষ সহমতে সুস্থ আছেন আমরা অনেক ভালো আছি আজকে আমরা একটু বের হব কারণ লকডাউনের মধ্যে ঘরে বসে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছে যে একবারই নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে আসছে তাই চিন্তা করলাম আম্মুকে আর বেবিদেরকে নিয়ে একটু বের হয়ে আসি আর দেখা যায় বেশিরভাগ সময় আমি দিনের বেলায় বের হই বাচ্চাদেরকে স্কুলে দিয়ে তারপরে দেখা যায় যে আমি আম্মুকে নিয়ে বের হই বাট আজকে একটু ব্যতিক্রম আজকে হচ্ছে আমাদের এখানে ফ্রাইডে সো বাচ্চাদের স্কুল স্যাটারডে অ্যান্ড সানডে দুই দিন অফ তাই মানে বাচ্চাদের আলে ঘুমানোর একটা টেনশন কাজ করে না অন্য দিন দেখা যায় দে পরের দিন যেহেতু স্কুল থাকে তাই আমরা বিকেলবেলা হলে ম্যাক্সিমাম সময় কোথাও বের হই না একবারই যদি প্রয়োজনীয় না হয় বাট আজকে আর তা নয় যেহেতু কালকে স্যাটারডে তাই কালকে স্কুল অফ আর বাচ্চারা নেট নাইটে ঘুম আসলেও কোনো প্রবলেম নেই তাই চিন্তা করলাম যে আজকে বেবিদেরকে বাসায় রেখে তারপর আমি আর আম্মু বের হব বাট আমার দুই মেয়ে বায়না শুরু করলো না তারাও যেতে চায় তাই ওদের দুজনকে নিয়ে গেলাম আর ইহানকে বাসায় আমার আব্বুর কাছে রেখে গেলাম আর ইহানও শপিংয়ে যেতে তেমন একটা কমফোর্টেবল ফিল করে না ওকে শপিংয়ে যখনই আমি নিয়ে যাই ও অনেক ডিস্টার্ব ফিল করে আর ছেলে মানুষ যেহেতু শপিংয়ে গিয়ে কি করবে ওই জন্য অনেক বরিং ফিল হয়ে যায় তো যেতে যেতে দেখি যে যেহেতু রাত্র আর সামনে ক্রিসমাস তাই অনেক সুন্দর করে ডেকোরেশন করা হয়েছে রাস্তাঘাট তাই একটু বিডু করে নিলাম আর একটু স্টু দিয়ে আম্মুকে কয়েকটা ছবিও তুলে দিলাম আম্মু খুব ফ্রেশ ফিল করছিল বাট আউটসাইডে প্রচুর প্রচুর পরিমাণ ঠান্ডা ছিল আর যেহেতু বাংলাদেশের মানুষ এত ঠান্ডাতে অভ্যস্ত না তাই আম্মু একটু কমফোর্টেবল ফিল করছিল না যাই হোক সব কিছু মিলে খুব সুন্দরই ছিল অনেক লাইটিং আর এই সময়টা দেখা যায় যে নভেম্বর ডিসেম্বর মাসটা অনেক সুন্দর লাগে বিশেষ করে অনেক সুন্দর করে ডেকোরেশন করা হয় আর তাই রাস্তাঘাটও আর দেখতে অনেক সুন্দর লাগে বিশেষ করে রাত্রবেলা কারণ দিনের বেলা লাইট তেমন একটি বোঝা যায় না আর রাত্রেবেলা লাইটগুলো অনেক সুন্দর অসম্ভব যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করার মতো না আর আমার দুই মেয়েও এদিকে অনেক ছোটো ছোটো করতেছিল যেহেতু অনেকটা ফ্রিডম পেয়েছে সারাদিন বাসায় একা একা থাকে আর বাসার মধ্যে তো আর এত দুর্ঝাপ করা যায় না যেহেতু বাইরে নিয়ে গেছি ওরও অনেক ফ্রিডম লাইটিং ওরাও দুই জন প্লে করছিল দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি আমার অনেক ভালো লাগছিল আর আমার হাজব্যান্ড গাড়ির মধ্যে ছোট্ট বেবিটাকে নিয়ে বসেছিল কারণ বাইরে অনেক ঠান্ডা আর ও যেহেতু অনেক ছোট বেবি তার ঠান্ডা লাগার একটা ভয় আছে তাই ও গাড়ির মধ্যেই ওয়েট করছিল আর আমার দুই মেয়ে দিকে ছোটাছুটি করছিল আম্মু হেঁটে হেঁটে একটু দেখছিল আসলে রাত্রেবেলা লাইটিংটা দেখতে যা অসম্ভব লাগে না আমার কাছে তো অনেক ভালো লাগে আর রাত লাইটিং বিশেষ করে রাত্রেবেলাই ভালো লাগে দিনের বেলা অত একটা লাইটিংটা বোঝা যায় না রাত্রে আলো তো অনেক সুন্দর ফুটে ওঠে লাইটগুলো তো আমার দুই মেয়ে অনেক এক্সাইটেড অনেক প্লে করছিল দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করছিল আর আমি সেটা একটু ভিডিও করলাম আর চারপাশে শুধু লাইট আর লাইট দেখে মানে মনটা আনন্দে ভরে গেল এত সুন্দর করে ডেকোরেশন মানে অসম্ভব অসম্ভব সুন্দর আম্মুকে দেখাচ্ছিলাম আম্মু অনেক হ্যাপি আর অনেক দিন পরে যেহেতু বাসা থেকেও বের হয়েছে তাই
এখন আমুকে নিয়ে যাচ্ছে একটি শপের মধ্যে যেহেতু বাইরে এসেছি তাই একটু শপিংও করব আর আমাদের এরকম নাইট টাইমে শপিংটা একটু কমই করা হয় আমি আগেই বলেছি যে বাচ্চাদের স্কুল থাকে তাই সকালবেলা স্কুলে যাওয়ার একটা টেনশন থাকে কিন্তু আজকে আমার সেই টেনশনটা নেই তাই আমি অনেক ফ্রেশ আর ফ্রিডম ফিল করছি সকালবেলা সবাই যাদের বেবি আছে ছোট তাদের সবারই একটা অ্যাডেক্ট থাকে যে সকালবেলা উঠব বেবিদেরকে নিয়ে স্কুলে যাব বা টাইম মতো বাট আজকে যেহেতু ফ্রাইডে আর স্যাটারডে সানডে যেহেতু স্কুলও অফ তাই সে টেনশনটা নেই আর যখন কেউ মাথার মধ্যে টেনশন কাজ না করে তখন সে যে কোনো কাজই করুক না কেন সেটা করতে অনেকটা ফ্রিডম ফিল করে আর টাইম একটু যদি বেশি স্পেন্ড হয় সেটাতে কোনো সমস্যা নেই মানে ধরা বাঁধা কোনো টাইম নেই যে আমাকে এতটার মধ্যে শেষ করতে হবে কালকে বেবিদের স্কুল সেটার কোনো টেনশন নেই তাই আজকে অনেক ফ্রেশও ফিল করছিলাম যেহেতু মাথার মধ্যে কোনোই টেনশন নেই
কথা বলতে বলতে আমরা অলরেডি শপিং এ চলে এসেছি আর শপিং এ এসে দেখি যে অন্য অন্য সময় দেখা যায় যে আমরা একটি শপের মধ্যে যখনই ঢোকার চেষ্টা করি তার প্রথম দেখা যায় যে কিউ থাকে দ্যাট মিন্স অনেক লাইন থাকে বাট আজকে আর সেটা নয় আজকে আমরা মানে খুব সহজেই ঢুকতে পেরেছি তার জন্য অনেক ভালো লাগছে অন্য সময় দেখা যায় যে মানে ডিপেন্ড করে যে কতটা সময় লাইনে দাঁড়িয়ে তারপরে শপে যেতে হবে বাট আজকে সেই লাইনটি ছিল না তাই তাড়াতাড়ি শপে ঢুকে ফেলেছি আর আম্মু অনেক হ্যাপি ছিল আর আমার মেয়ে অনেক হ্যাপি অনেক হ্যাপি আর শপে ঢুকেই দেখি যে মাশাল্লাহ এত সুন্দর করে সবকে ডেকোরেশন করেছে যে মানে না চোখে না দেখলে বলার ভাষা নেই আর আমার তো হাউজের জিনিসপত্র অনেক অনেক বেশি ভালো লাগে আমি যা দেখি আমার মনে হয় যে সেগুলো নিয়ে আমার বাসাকে আরও ডেকোরেশন করি বাট অলরেডি আমার বাসা মোটামুটিভাবে আলহামদুলিল্লাহ ডেকোরেশন করা আছে আর নতুন কিছু মানে কিনে এনে যে বাসার মধ্যে কোথাও লাগাবো সেই স্পেসটুও নেই কারণ আমি প্রথমেই বলেছি আমার ডেকোরেশনের জিনিসপত্র অনেক ভালো লাগে তাই যখনই আমি শপে যাই যেটাই আমার ভালো লাগে আমার মন মতো ভালো লাগে সেটাই আমি নিয়ে আসি বাট আমার বাসা অনেক মানে অলরেডি ডেকোরেশন করা আছে তাই ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম যে নতুন কিছু পাওয়া যায় কি না আর যেটা দেখি সেটাই ভালো লাগে কারণ এই মাসটাই এরকম ক্রিসমাসের সময় দেখা যায় সবচেয়ে বেশি কালেকশন পাওয়া যায় আর দেখা যায় সেল অনেক বেশি হয় আর সব কিছু মিলে দিনটা অনেক অনেক ভালো ছিল আর বাচ্চারাও অনেক হ্যাপি ছিল ওরও ঘুরে ঘুরে দেখছিল আম্মু দেখছিল যেহেতু আম্মু গত বছর এসেছিল আব্বু আম্মু বাট আনফর্চুনেটলি ওনারা এই ক্রিসমাসের সময়টা থাকতে পারেনি ওনারা টিকিট করেছে ছিল তিন মাসের বাট আব্বু আম্মু পঁচিশ দিন থেকেই তারপরে চলে যেতে হয়েছে পুরো সময়টা থাকতে পারেনি তাই অতটা সময় তাদের ক্রিসমাসের ডেকোরেশন যেহেতু গতবার আব্বু আম্মু আইল্যান্ডে এসে পঁচিশ দিন থেকেই তারা ব্যাক করেছে আনফর্চুনেটলি আব্বুর একটা কাজ পড়ে গিয়েছিল তাই আর আব্বু এখনও রিটায়ার্ড নেয়নি কারণ সে এখনও বিজনেসের মধ্যে সংযুক্ত আছে তাই তেমন একটা সময় আমার কাছে থাকতে পারে না আর আমি যখন আব্বু আম্মু চলে গিয়েছিল আমি খুব আপসেট হয়েছিলাম আর তাই এবার আবার আব্বু আম্মুকে অনেক রিকোয়েস্ট করার পরে তাদেরকে আবার আইল্যান্ডে নিয়ে আসি আর এবার আব্বু বলেছে যে সে তিন মাসের মতো থাকবে ওই কমিটমেন্ট করে নিয়ে এসেছি 
বাট জানি না আবার কবে চলে যায় বাট আম্মু অনেক দিন বাসায় থাকতে থাকতে বরিং ফিল করছিল তাই আম্মু আমাকে প্রতিদিনই বলে যে টিকিট চেঞ্জ করে দাও টিকিট চেঞ্জ করে দাও আর আমাদের এদিকে ও লকডাউন হয়ে গিয়েছে তাই তেমন একটা বাইরে নিয়ে যায় না যাওয়াটা হয় না আমার বেশিরভাগ সময় তাদেরকে নিয়ে বাসায় সময় স্পেন্ড করা হয় তাই চিন্তা করলাম যতটা সময় আম্মু আর আছে আইল্যান্ডে চেষ্টা করব একটু ঘোরানোর জন্য আর আমাদের এদিকে এক তারিখে লকডাউন ওপেন হবে এখনও পর্যন্ত লকডাউন ওপেন হয়নি তাই সবাইকে নিয়ে একসাথে বেরো হওয়া যায় না বলা তো যায় না যে কখন কোন সমস্যা সৃষ্টি হয় আর এখন পুলিশেরও একটা চেকপোস্ট বসিয়ে দিয়েছে অলরেডি তাই আমার বে বড় বেবিকে আর আমার আব্বুকে বাসায় রেখে এসেছি আর আব্বু থাকার কারণে আমি আমার বেবিটাকে বাসায় রেখে আসতে পেরেছি এটা একটা বলা যায় যে আমরা যারা বাইরে থাকি এটা বিশাল বড় একটা সাপোর্ট আমাদের জন্য দেখা যায় আমাদের আত্মীয় স্বজন কেউ থাকে না আমাদের পাশে তাই যদি আব্বু আম্মু বা ক্লোজ কেউ আমাদের পাশে একটু সময় থাকে বা একটু সময় স্পেন্ড করে তাহলে আমাদের জন্য সময়টা অনেক ভালো আর আনন্দময় হয়ে ওঠে তো যাই হোক মেয়ের আমার বাচ্চারও অনেক প্লে করছিল অনেক 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 হ্যাপি ছিল যেহেতু অনেক দিন পরে বেবিদেরকে নিয়ে একটু বের হয়ে বাইরে আসার পরে সব কিছু অনেক অনেক ভালো ছিল ঘোরাফেরা বলেন আর বাচ্চারা আমার দুই প্রিন্সেস অনেক হ্যাপি ছিল 
আর ঈশানও অনেক হ্যাপি ছিল সব কিছু মিলে অনেক ভালো ছিল দিনটা প্রতিটা সময় অনেক আনন্দের মতো কেটেছে আর বিশেষ করে আম্মু অনেক হ্যাপি ছিল বাসায় বসে থাকতে থাকতে আম্মুর মানে একদমই ভালো লাগে না আর প্রতিদিন তো মানে একই শপে বা একই জায়গায় মানে বের হওয়ার মতো কিছু নেই মানে ও যদি লকডাউন না হতো দেখা যেত যে আউটডোরে অনেক কিছু ঘোরানো যেত বা তাদেরকে নিয়ে একটু বের হওয়া যেত তাদেরও ভালো লাগতো আমাদেরও ভালো লাগতো বাট যেহেতু লকডাউন অলরে চলতেছে তাই সেটা সম্ভব না আনফর্চুনেটলি দেখা গেছে যে আজকে আমি আম্মুকে প্রায় মাঝে মধ্যে চেষ্টা করি যে একটু বের হয়ে আনার জন্য আর আম্মু যখনই বাইরে আসে আম্মুও খুব ফ্রেশ ফিল করছে এটাই স্বাভাবিক বাসায় বসে থাকতে কারই বা ভালো লাগে আর আমরা তো সেটার মধ্যে অভ্যস্ত না কিন্তু বলে না সিচুয়েশন যা হয় এখন এটার মধ্যে কেউ অভ্যস্ত না আমিও বলি বা আপনি বলেন মানে কেউই না বাট সিচুয়েশনটা এমন যে মানে এক এখন বা অন্ঠ হয়ে গেছি যে বাসায় থাকতেই হবে তো সব কিছু মিলে যেহেতু বাইরে এসেছি খুবই ভালো লাগছে আমার ছোটো বেবিটা অনেক হ্যাপি ছিল বাট আমি টু আমার বড় বেবিটাকে অনেক মিস করছিলাম দি তো ওকে বাসায় রেখে এসেছি আর আব্বুকে অনেক মিস করেছিলাম কিন্তু কিচ্ছু করার নেই হ্যাঁ এটা আনফর্চুনেটলি আমার বেবিটাকে আর আব্বুকে বাসায় রেখে আসতে হয়েছে বাট ওদের অনেক মিস করছিলাম সব কিছুই ভালো ছিল তারপরও মনটার ভিতরে কেমন জানি মানে বেবিটাকে যেহেতু রেখে এসেছি তাই একটু মানে আনিজও লাগছিল মানে কখন বাসায় যাব সেটা এখন একটু টেনশন কাট করছে যেহেতু অনেকক্ষণ হয়ে গেছে শপে ঘুরতে বা বাইরে আসতে সবারই ভালো লাগে কেউরই ভালো লাগে না যে বাসায় বসে বসে সময় স্পেন্ড করব আর ঘোরাফেরা তো আমাদের অনেকই ভালো লাগে বাসায় যখনই বাইরে দেখা যায় আসি তখন অনেক বেশি ভালো লাগে আর এটা সবারই এটা নর্মাল দেখা যায় আমরা সবাই একটা ব্যস্ততার লাইফ মানে স্পেন্ড করি সবাই দেখা যায় টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স মানে সবাই কাজের মধ্যেই থাকে বেবিদেরকে নিয়ে হোক আর বাসার কাজ নিয়ে হোক বা কেউ আউটডোরও কাজ করে সব কিছু মিলে বা যখন আমরা একটু নিজেদের জন্য বের করি সময় দেখা যায় সেটা শপিং করা হোক বা হাউস পার্টি হোক তখন আমাদের অনেক ভালো লাগে দেখা যায় হাউস পার্টিটা এখন আর করা হয় না যেহেতু অ্যালাউ না গভর্নমেন্ট এটা নিষিদ্ধ করে ফেলেছে ভাইরাসের তীব্রতার কারণে বাইরা যেহেতু বাড়তেছে 
আর কোনো মতে সেটা কন্ট্রোল করতে পারছে না তাই गवर्नमेंट মানে দেশের কথা চিন্তা করে এখন হাউস পার্টিটা আপাতত অফ রেখেছে আর কেউ কেউ বাসায় গেলে দেখা যায় সেটারও একটা মানে সবাইকে জরিমানা করে দেওয়া হয় তাই কেউ আর সেটাতে মানে এখন আর ইনভলভ হয় না আগের মতো তাই সবাইকে ফ্রেন্ডরা যারা আছে আমরা আর ফ্রেন্ডে আমাদের দেখা যায় একটা পরিবার যেহেতু আমাদের আব্বাম্ম তারা আমাদের কাছে আসে খুব অল্প সময়ের জন্য তারা এসে হয়তো বা হলিডের জন্য দুই তিন মাস এরকম একটা সময়ের জন্য আসে আর তারা সবসময় আসে না দেখা যায় অনেকদিন পরপর আসে তারপর আবার দেখা যায় তাদেরকে মানে তাদের গন্তব্য স্থলে আবার যেতে হয় সবারই একটু একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে আর আমাদের সাথে তারা পুরো সময়টা থাকবে সেটাও সম্ভব না তাই এখানে যারা আছে আমাদের ফ্রেন্ডরা আমরা ফ্রেন্ড বলতে আমাদের আপনজন বলেন তাদেরকেই বুঝে থাকি আমাদের বিপদ বা সব কিছুর মধ্যে তারা বা তাদের সব কিছুর মধ্যে আমরা বাট যেহেতু এখন লকডাউন আমরা একে অপরের সাথে দেখা করতে পারছি না তাই তাদেরকেও অনেক বেশি মিস করি আর এখন আর কোথায় যাও আউটডোরেও দেখা যায় অনেক মানে ঠান্ডা পড়ে গেছে অলরেডি নভেম্বর মাস প্রায় শেষ তাই আউটডোরে যাওয়ার মতো কোনো ওয়ে নাই এই ঠান্ডার মধ্যে তাই দেখা যায় যে বাইরে আসি শপিং মলে আসি আর সব সময় আসা হয় না যেহেতু ভাইরাস বা বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসা অতটা অ্যালাউ না তাই আমি আমার বাচ্চাদেরকে ম্যাক্সিমাম সময় বাসাই রাখি আর যেহেতু আজকে ফ্রাইডে আজকেও চিন্তা করেছিলাম যে ওদেরকে বাসাই রাখব বাট ওরা একটু বায়না করলো আসার সময় যে মাম্মি আমরও আমি যাব আমরা যেতে চাই আমরা বাসায় বসে থাকতে থাকতে বরিং হচ্ছি কালকে আমাদের যেহেতু স্কুল নিয়ে আমিও যাব তো দুই মেয়েকে নিয়ে আসলাম আর ছেলেটাকে রেখে এসেছি তাই ছেলেটাকে অনেক বেশি মিস করছিলাম ওকে যেহেতু রেখে এসেছি বাসায় আব্বুকেও অনেক মিস করছি আব্বুকেও রেখে এসেছি বেবিটার সাথে আর ঈশান তো অনেক হ্যাপি ঈশান বাসায় যখন থাকে মানে অনেক ডিস্টার্ব করে আর বাচ্চা মানুষ বাসায় থাকতে কতক্ষণই বা ভালো লাগে দেখা যায় যে সামার থাকলে বা ভাইরাস না থাকলে বাইরে একটু নিয়ে ঘুরে আসতাম বাট সেটার আর আনফর্চুনেটলি এখন ওয়ে নাই তাই ও বাসায় বসে থাকলে অনেক ডিস্টার্ব বেশি করে আর যখন ওকে একটু বাইরে আনি বা দেখা যায় যে আমি গাড়ির মধ্যে গাড়ি স্টার্ট অন হয়েছে তখনই মার্শাল্লাহ তার কান্নাকাটি সব চলে যায় সে অনেক হ্যাপি তো ঈশানকে এখন বাইরে নিয়ে এসেছি ও ঘুরে ঘুরে দেখছে আর যেহেতু সব কিছুই কালারফুল আর এখন সামনে ক্রিসমাস মানে সবগুলো অনেক বেশি কালারফুলভাবে সাজানো হয়েছে আর এই সময়টা আসলে সবের মধ্যে মানে ঢুকতে বা ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখতে অনেক বেশি ভালো লাগে অন্য সময়ের থেকে তাই যেহেতু সব কিছুই কালারফুল বেশি পরিমাণে তাই ঈশানও সব কিছু দেখছিল আর ও যেহেতু অনেক ছোট্ট বেবি ও সব কিছু দেখছে আর খুবই মানে হ্যাপি এত কালারফুল জিনিসপত্র দেখে প্লে করতে করতে অনেক হাইনি হয়ে গিয়েছে যেহেতু ওরা অনেক বেশি ছুটো ছুটি করেছে আর ওরা অনেক এখন বলছে যে মাম্মা আমরা অনেক হাংরি আর দেখা যায় যে অন্য সময় হলে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যেতাম বা রাতের ডিনারটা বাইরে থেকে করে আসতাম বাট আমাদের এখানে এখন রেস্টুরেন্টের মানে সিট ডাউনের অ্যালাউ না এখন সেটা অফ করে দিয়েছে আর আপনার যদি কোনো ফুড নিতে হয় সেটা টে করে নিয়ে যেতে হয় তাই চিন্তা করলাম এখন টে করে নেব না কারণ বাসায় নিয়ে ফুড খেতে রেস্টুরেন্টের মধ্যে যে ফিলিংসটা সেটা আসে না তাই বাইরে নিয়ে আসলাম পিজা খাওয়ার জন্য আর আমরা যে সবটার মধ্যে এসেছি সেটা হচ্ছে আমাদের এক মানে ভাড়াইটা বলা যায় ও আমাদের একটা বাসার মধ্যে ভাড়া থাকে তো ওর এই সব ওর এই সবটার মধ্যে আমরা এসেছি তো এসে দেখি যে ওর এখানেও সিট ডাউনের কোনো মানে ব্যবস্থা নেই আর যেহেতু গভর্নমেন্ট এটা একটা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে তাই সিট ডাউনের মানে করা যাবে না এমনি টে করে নিয়ে যেতে হবে আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে মানুষ যেমন সিট ডাউন করতে না পারে সেই জন্য ও মানে অলরেডি এরকম ব্যবস্থা করে রেখেছে আর যেহেতু আমি এসেছি আমি সাধারণত ওই শপের মধ্যে আসি না আমি বেশিরভাগ সময় দেখা যায় রেস্টুরেন্টারই বেশি বাচ্চাদেরকে নিয়ে প্রেফার করি কারণ আর মানে বসে খাওয়া যায় একটা অন্যরকম ফিলিংসও কাজ করে বাট এখন তার সে ওয়ে নাই তা আমি যেহেতু আসছি তো ও আমাদেরকে একটা মানে টেবিল খালি করে দিয়েছে মানে এটা বলা যায় যে অনার করেছে বসার জন্য এটা অন্য কেউ হলো হয়তো বা করত না বা ওরা করেও না কারণ এটা করলে ওদেরই প্রবলেম হয় যেহেতু গভর্নমেন্টের নিষিদ্ধ তো গভর্নমেন্ট যেটা রুল করেছে ওদেরকে সেটাই ফলো করতে হবে কিন্তু আমি এসেছি দেখে ওরা আমাকে একটা টেবিল দিয়েছে বসার জন্য 
বেবিদেরকে তো বেবিরা খাচ্ছিল ওরা এনজয় করছিল আর পিজা বাসায় নিয়ে গেলে সেটা ঠান্ডা হয়ে যায় সেটা খেতে ও তেমন একটা মজা লাগে না তাই এখন বসে খাচ্ছে আর সবাই খুব এনজয় করছিল আমি চেষ্টা করেছি আমার সাধ্য মতো সুন্দরভাবে একটি ব্লগ আপনাদের মাঝে উপস্থাপনা করার জন্য বাট জানি না আমার এই ব্লগটি আপনাদের কেমন লেগেছে আর যদি আমার এই ব্লগটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্টস এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আর সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করবেন কারণ আপনাদের ভালো ভালো কমেন্টস আমাকে নতুন আরেকটি ব্লগ করার জন্য উৎসাহিত করে আপনাদের ভালো কমেন্টস আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনেক সাহায্য করে তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আর সুস্থ থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরাও আপনাদের জন্য দোয়া করি তো সব কিছু মিলে আমি আমার ব্লগ আজকের মতো এখানেই শেষ করছি তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই প্রত্যাশা করি তো আগামী দিন আসব আর একটি নতুন ব্লগ নিয়ে এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ